mapishi ninaombea wale wote ufalme ufalme amba bwana wanajiandaa kwa ajili ya ibada hii wote ambao wako njiani Mungu wa majeshi kufika katika ibada hii bwana wa mabwana ninaomba neema na rehema zako juu yao kila mmoja anapoingia nyumbani mwako baba akiwa ufalme na mahitaji bwana wa mabwana unaenda kukutana na mahitaji hayo katika jina la Yesu Kristo utahudumia kila mmoja kulingana na mahitaji yake baba utahudumia kila mmoja ufalme wa falme kulingana na ukuu wako na uwezo wako hudumia kila mmoja kulingana na mapenzi yako maana kila mmoja anakuhitaji Jehova unaweza na unataile bwana tujaze tena jioni leo bwana na roho wako mtakatifu baba roho wako tuongoze roho wako tutawala roho wako tuhudumie katika ibada hii katika jina la Yesu Kristo wewe ni mwamba imara wewe ni tegemeo wewe ni kimbilio letu Mungu wa majeshi hakuna kama wewe bwana wa mabwana unaweza na unastahili baba tunaharibu kila aina yote falme ya nguvu za giza mara baba bwana katika ibada hii Mungu wa majeshi tunavunja kila ulegevu baba katika jina la Yesu Kristo tunaharibu kila vishawishi vyote vya nguvu za giza kinyume na ibada hii katika jina la Yesu Kristo bwana wa mabwana tunakataa kila falme wa falme hakika minuko yote ya nguvu za giza katika ibada hii bwana katika jina la Yesu Kristo tunasambaratisha kila mitego yote ambayo imetegwa falme bwana kinyume na ibada hii katika jina la Yesu Kristo tunatangaza ushindi wako tunatangaza uwepo wako tunatangaza ushindi wako baba tunatangaza nuru yako jioni leo tunatangaza falme wa falme hakika hakuna kama wewe bwana unaweza na unastahili Jehova jina lako litukuzwe jina lako linulwe tunakuabudu Mungu wa majeshi tunakuabudu Mungu mwenye nguvu tunakuabudu Mungu wa uwezo maana ni wewe unayetuwezesha baba ni wewe unayetuongoza Jehova ni wewe unayetutawala ufalme hakuna kama wewe bwana mabwana unaweza na unatenda makuu unaweza na unastahili Jehova jina lako litukuzwe jina lako linulwe bwana wa mabwana tunaitisha nguvu zako tunaitisha uwepo wako baba tunaitisha neema yako Mungu wa majeshi ni kwa ajili ya waimbaji jioni ya leo tunaitisha neema yako baba ni kwa ajili ya wapiga vyombo jioni ya leo tunaitisha neema yako Mungu wa majeshi ni kwa ajili ya kila mmoja bwana anaenda kuingia katika ibada hii wacha roho wako ufalme akatuhudumie kila mmoja kulingana na mahitaji yake baba wacha roho wako katutembelee bwana wacha roho wako katuhudumie Jehova katika ibada hii roho wako katuhudumie katika ibada hii roho wako katutembelee katika ibada hii falme roho wako katuinue Jehova bwana mabwana tusitende mapenzi yako bali tukatende bwana tusitende mapenzi yetu Mungu wa majeshi bali tukatende mapenzi yako baba tukatende mapenzi yako Jehova jioni ya leo falme wa falme hakika tukayatende mapenzi yako maana ni wewe falme umetuita hakuna kama wewe bwana mabwana hakuna kama wewe falme wa falme unaweza bwana unaweza unaweza Jehova hakuna kama wewe unaweza Yesu hakuna kama wewe jioni ya leo bwana mabwana tunaitisha uwepo wako baba katika jina la Yesu Kristo tunaitisha roho wako mtakatifu katika ibada hii tuongoze katika jina la Yesu Kristo tunavifunika vyombo hivi na damu takatifu damu Yesu Kristo vyombo hivi tunavifunika baba bwana hekalu ile tunalivunika nafsi za mala baba bwana tunazifunika na damu takatifu damu Yesu Kristo kila nafsi inaingia mala baba bwana hakika tunaofunika na kuwa singira na damu takatifu damu Yesu Kristo asante Jehova mana unasaili asante baba mana unaweza wewe ni ebenesa na wewe ni kimbilio wewe ni mfalme wa falme wewe ni mtawala wa watawala hakuna kama wewe bwana wa mabwana hakuna kama wewe mfalme wa falme hakuna kama wewe mungu wa majeshi unaweza na unastahili bwana mabwana unaweza na unastahili jehova uwezo na ukuni wako bwana mabwana uwezo na ukuni wako jehova jina la kule tukuze jina la kule nilue unastahili sifa na utukufu bwana mabwana unastahili kuabudu wa mungu wa majeshi maana hakuna kama wewe bwana pokea sifa Yesu maana unaweza pokea sifa Jehova maana unastahili hakuna kama wewe jioni ya leo hakuna kama wewe falme jioni ya leo bwana tunakukimbilia falme tukiomba neema na rehema zako tukiomba ushindi wako baba katika jina la Yesu Kristo asante Jehova maana hatuwezi kwenda kwa nguvu zetu kwa nguvu zetu hatuwezi baba 
tunaitaji uwepo wako bwana kwa nguvu zetu hatuwezi jeoba tunaitaji ulezi wako kwa nguvu zetu hatuwezi baba tunaitaji neema yako katika jina la Yesu Kristo tutembelee Yesu jioni leo tutembelee katika ibada hii bwana tuhudumie Mungu wa majeshi hakika tukayatazame mambo ya msalaba baba tukayatazame ufalme mambo ya mbinguni Jehova lakini tusizazame mambo ya ulimwengu ufalme maana mambo ya ulimwengu huu yanavunja moyo bwana mabwana mambo ya ulimwengu huu Jehova yanakatiza tamaa katika jina la Yesu Kristo unaweza na unastahili Jehova hakuna kama wewe ufalme wa ufalme wewe ni Mungu wa majeshi maana hakuna kama wewe uwezo na ukuni wako baba tawala ufalme wa ufalme wacha mapenzi yako yakatendeke baba wacha mapenzi yako yakatendeke Jehova mnenaji wa jioni ya leo bwana tunamwinua mwako mikononi baba bwana mwana tunamwombea uwepo wako tunamwombea nguvu zako Mungu wa majeshi tunaomba roho wako mtakatifu amsingire tunaomba roho wako mtakatifu amuongoze katika jina la Yesu Kristo unaweza na unastahili Jehova asante bwana mabwana asante ufalme wa ufalme unatenda mema na unatenda makuu katika jina la Yesu Kristo pokea sifa bwana mabwana pokea sifa ufalme wa ufalme maana unatenda na unatenda Jehova unatenda ufalme wa ufalme hakuna kama wewe Jehova uinuliwe uabudi ufalme maana ni wewe pekee nani kwa Yesu Kristo tumeomba na kushukuru mtu aseme amen haleluya haleluya amen amen na wakaribisha waimbaji kwa madhibao how we pray that God you're going to glorify yourself in our praises in our worshipings oh lord we do invite you jesus we invite you spirit of god to come and go with us teach us how to worship you, the father teach us how to praise him teach us how to praise elohim in a mighty way in the name of jesus thank you jesus Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa Afanani na kitu kingine Afanani na kitu kingine afandani na kitu kingine afandani na kitu afandani Oh, 
worship in the whole name of Jesus. You're so wonderful, you're so amazing. When I throw up for my job, I when I damn how easy could do. When I throw up for my job, I when I damn how easy could do. I'll find a niche A key to king in me I'll find a niche A key to king in me Oh, I'll find a I'll buy you When I die, I'll always be good I'll throw, I'll throw I'll find a job by you Jesus, we give you the praises. We give you honor. Be adored, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, King of Kings. I worship you and I honor you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name, we do worship. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Amen. Praise Jesus. Amen. I want us to make a shout. Hallelujah. Amen. How many are ready to make a shout for Jesus? How many are ready to make a shout for Jesus? Amen. How many are ready to make a shout for Woo! Jesus? It is in such atmospheres that even the, the Israelites get to break down the walls of Jericho. Hallelujah. Amen. So, how many are ready to be joy, joyous before the Lord? Hallelujah. Amen. I'm going to count one up to two. Then we'll be wild for Jesus. Hallelujah. Amen. We are going to jump around. We are going to, to do all kinds of things that we can do unto our Jesus. Hallelujah. Amen. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. You can put the microphone away just a bit. Hallelujah. We want to be wild for Jesus. So just someone prepare yourself. Prepare yourself. Hallelujah. Amen. One. Are we ready? Yes. You don't seem so. One. No, let us start. One, Jesus. two, Jesus. Huh? Huh? <laughs> Hallelujah. Are we ready to be wild for Jesus? One, Jesus. two, Jesus. now let's go. Three, Hallelujah. Praise Jesus.
Amen. I'm just requesting the instrumentalist <laughs> to put a, to put a favorable transpose. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Amen. 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 I love you so much, Ebeneza. Ebeneza, what a wonder you are. Ebeneza, Ebeneza. Ebeneza, what a wonder you are. I love you so much, Ebeneza. Ebeneza, what a wonder you are. Amen. Jesus. Jehovah 
fatigue, c'est au 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 fatigue,
Wonderful, you're so amazing, Father. How I give you the glory, how I adore you, Jesus. You are so wonderful, you're so amazing, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, King of Kings. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We worship you and we honor you, Jesus. Thank you, King of Kings. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Mamlaka na eshima ni zako bwana basi poe we apana mwingine we wendi we wa peke basi poe we apana mwingine we wendi we wa peke basi poe we apana mwingine we wendi Wapike, we apa na mingi ne, we apa sipo, we we apa na mingi ne.
Father, we give you all the honor of this evening.
Sifiwe. Amen. Bwana ni mwema jioni ya leo. Amekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Ametuongoza, ametulinda na ametubariki. Amen. Asante. Karibuni sana kwa wale ambao mmejitolea kurudi katika ibada hii ya jioni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ah uh, Naomba kwamba tuende pamoja katika kitabu cha Samueli wa pili mlango ni wa 24 Second Samuel Second Samuel chapter kama umefika sema amen. Haleluya. Uh, nitasoma kuanzia mstari wa kwanza. Utaniwia radhi tutasoma kwa urefu. nne, Second Samuel 24 uh, from verse number 1. Nitasoma kwa Kiswahili. Hasira ya Bwana ikawaka tena dhidi ya Israeli naye akamchochea Daudi dhidi yao akisema Napenda ukawahesabu Israeli na Yuda Kwa hiyo mfalme akamwambia Yoabu pamoja na majemedari wengi wa jeshi alilokuwa nao Nendeni kwa makabila yote ya Israeli kuanzia kuanzia Dani hadi Beresheba na mwandikishe watu wapiganaji ili ili niweze kujua idadi yao lakini Yob, lakini Yobu akamjibu mfalme bwana Mungu wako na azidishe vikosi mara mia. nayo macho ya bwana nayo macho ya bwana wangu mfalme na yaone hili 
lakini kwa nini bwana kwa nini bwana wangu mfalme anataka kufanya kitu cha namna hii hata hivyo neno la mfalme likawa na nguvu juu ya Yoabu pamoja na jem, pamoja na majemedari wa jeshi kwa hiyo wakaondoka mbele ya mfalme kuandikisha wapiganaji wa Israeli baada ya kuvuka Yordani walipiga kambi karibu na Aroeri Walipiga kambi karibu na Aroeri kusini ya mji ulioko kwenye bonde bonde jembamba mlipo mlipo ndipo ndipo wakipitia gadi wakaenda hadi ya Zeri walikwea walikwenda mpaka Geliadi pia eneo la pia eneo la mpaka dani yani yani na kuzunguka kuelekea Sidoni kisha waka, kisha waka, wakaenda kuelekea ngome ya Tiro pamoja na, na miji yote ya wahivi na na ya wa, na ya wakanani mwishoni mwishoni walikwenda mpaka Beresheba katika Negebu ya Yuda baada ya kupita katika katika nchi nzima walirudi Yerusalemu baada ya miezi tisa na siku ishirini. Yoabu akatoa hesabu Yoabu akatoa hesabu ya wapiganaji kwa mfalme katika Israeli kulikuwako watu 1800 wenye uwezo wa kupigana na katika Yuda watu 1500 Damiri ya Daudi ilishtuka baada ya kuhesabu wapiganaji naye akamwambia Bwana nimefanya dhambi kubwa kwa kufanya jambo hili e Bwana sasa naomba uondolee mbali hata ya mtu, hatia ya mtumishi wako nimefanya jambo la kipumbavu Nimefanya jambo la kipumbavu sana. Kabla Daudi hajaamka haja kesho yake asubuhi, neno la Bwana lilikuwa limemjia gadi nabii aliyekuwa muonaji wa Daudi kusema nenda mwambie Daudi hivi ndivyo asemavyo hivi ndivyo asemavyo Bwana ninakupa wewe uchaguzi wa mambo matatu. Nichagulie moja wapo nitakalotenda dhidi yako basi gadi akaenda kwa Daudi na kumwambia je ije njaa ya miaka mitatu katika nchi yako au miezi mitatu ya kukimbia adui zako wakikufuatia au siku tatu za tauni katika nchi yako basi sasa fikiri juu ya hilo na uamue jinzi uamue jinzi nitakavyo nitakavyo mjibu huyo aliyenituma Daudi akamjibu gadi nilitabika sana nitatabika sana afadhali tuangukie mikononi mwa, mikononi mwa Bwana kwa maana rehema zake ni kubwa lakini Usiniache niangukie mikononi mwa wanadamu basi bwana akamruhusu bwana akaruhusu tauni katika Israeli kuanzia asubuhi mpaka mwisho wa muda aliouamuru wakafa watu elfu sabini kuanzia dani had Beresheba malaika aliponyosha mkono wake ili kuanzi, ili kuangamiza Yerusalemu bwana alihuzunika sana alihuzunika kwa sababu ya maafa kwa sababu ya maafa akamwambia malaika aliyekuwa anawadhuru watu ya tosha rudisha mkono wako wakati huo malaika alikuwa kwenye kwenye sakafu ya kupuria ya ara, ara, arauna mwiebusi Mwebusi ikawa Daudi akamwambia 
ikawa Daudi alipomuona huyo malaika aliyekuwa aliyekuwa akiwaua watu akamwambia akamwambia Bwana mimi ndiye niliyetenda dhambi na kufanya kosa hawa ni kama kondoo tu wamefanya nini mkono wako uwe juu juu yangu na nyumba yangu Bwana Yesu asifiwe Haleluya Bwana Yesu asifiwe Daudi alifanya uamuzi na alifanya uamuzi huu pasipo kushauriana na wakuu ambao alikuwa anaongoza pamoja nao Daudi akifanya ushauri ama akifanya uamuzi anafanya uamuzi wa kuondoa ama kukagua ama kuvipanga vikosi kwenda kupigana vita Bwana Yesu asifiwe. Anapanga vikosi kwenda kupigana vita na haja shauriana na Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mkuu wake. Daudi anataka kupigana na adui zake na hajaomba ruhusa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Viongozi walipomwambia, "Je, mfalme, kwa nini umekusudia kulitenda jambo hili lakini ikaonekana jambo la mfalme alilosema ama neno la mfalme alilolisema ndilo neno la mwisho lina nguvu na lina uwezo juu ya viongozi wale wengine wote Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo amri ile alitoa Daudi akasema ebu hesabuni wapiganaji wote wapiganaji wakahesabiwa kutoka mji hadi mwingine Bwana Yesu asifiwe wakapatikana wapiganaji katika mji mmoja wapiganaji 1800 na katika mji mwingine wakatokea wapiganaji 1500 Daudi alipokuja kuhakikisha hesabu yao na akagundua nimefanya kosa Bwana Yesu asifiwe Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mtu mmoja aitwaye Gadi ambaye ni nabii. Alitumwa kwa Daudi. Nenda kwa mwambie Daudi, hivi ndivyo asemavyo Bwana wa majeshi yote. Haleluya. Kwa nini unalitenda jambo hili? Kwa nini unamkosea Mungu wako? Kwa nini unaenenda pasipo kushauriana na Mungu wako? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu alimpenda Daudi sana. Na kila wakati Daudi alipokuwa akitaka kutenda jambo alikuwa anaitisha uwepo wa Mungu anaitisha e, ruhusa kutoka kwa Mungu lakini wakati huu alipokuwa anapanga vikosi hakumshauri Mwenyezi Mungu hakutafuta uso wa Bwana hakutafuta ushauri wa Bwana aliyenenda kwa nguvu zake Bwana Yesu asifiwe Haleluya Daudi alitamani sana na alilosema ndilo viongozi wake walifanya Bwana Yesu asifiwe Maana viongozi wake walisema ah, basi neno la mfalme lina nguvu tutatenda jinsi ambavyo amesema mfalme tutatenda jinsi ambavyo mfalme ameamrisha ame na kwa kweli wakaondoka wakaanza kuhesabu watu Bwana Yesu asifiwe wakaanza kuhesabu watu kila mtu anahesabiwa 
pale ambapo yuko na ni wale ambao ni wapiganaji wala ambao wana uwezo wa kupigana wala ambao wana uwezo wa kubeba upanga ndio waliokuwa na wanahesabiwa Bwana Yesu asifiwe Basi wakapatikana watu 1800 kwa mji mmoja wakapatikana wengine 1500 kwa mji mwingine walipomaliza kuhesabiwa wakamwambia mfalme basi njo uhakikishe hesabu ya wapiganaji ambao tumehesabu Bwana Yesu asifiwe njo uhakikishe hesabu ya watu ambao tumefanya nini tumehesabu mstari wa kumi nasema dhamira ya Daudi ilishtuka baada ya kuhesabu wapiganaji naye akamwambia Bwana nimefanya dhambi kubwa kwa kufanya jambo hili e Bwana sasa naomba uondolee mbali hatia ya mtumishi wako nimefanya jambo la kipumbavu sana Bwana Yesu asifiwe Maana watu hao wakihesabiwa Daudi sijua alijua ali, ali ama hakujua kwamba watu watahesabiwa ama kuna namba fulani aliyokuwa anatarajia baada ya kuhakikisha kwamba watu wamehesabiwa 1800 na 1500 ndiye akasema Bwana naomba uondolee mbali hatia hii ya mtumishi wako nimefanya jambo la kipumbavu Bwana Yesu asifiwe Daudi alijua amemkosea Mwenyezi Mungu Daudi alijua tayari ana hatia mbele za Mwenyezi Mungu ndiye anamwambia Mungu anaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu anamwambia Bwana Mungu Bwana naomba umuondolee mtumishi wako hatia hii maana nimefanya jambo la kipumbavu sana kwa kuamrisha wapiganaji wafanye nini wahesabiwe Bwana Yesu asifiwe Haleluya Daudi alipojua kwamba ametenda jambo ambalo limemkasirisha Bwana Mungu aliomba msamaha lakini tayari Bwana Mungu alikuwa amefanya nini Bwana Mungu alikuwa amekasirika Kabla Daudi hajaamka alikuwa ametumiwa nabii ambaye anaitwa Gadi Daudi hajaamka nabii amefika kwake nasema hivi ndivyo asemavyo bwana wa majeshi Bwana Yesu asifiwe Soma nami mstari wa kumi na moja. Kabla Daudi hajaamka kesho yake asubuhi neno la Bwana likamjia Neno la Bwana lilikuwa limemjia Gadi nabii aliyekuwa alie mwonaji wa Daudi kusema nenda mwambie Daudi hivi ndivyo asemavyo Bwana nimekupa wewe uchaguzi wa mambo matatu na nichagulie moja wapo nitakalokwenda dhidi yako nitakalotendeka dhidi yako Bwana Yesu asifiwe Bwana Mungu amemtuma nabii kwa Daudi na akampa mambo mangapi mambo matatu mwambie Daudi akachague mambo haya na urudishe ujumbe Amen Mwambie Daudi achague kati ya mambo haya matatu maana amefanya nini amenikasirisha mimi Mungu wake Mambo haya matatu ni basi gadi akaenda zake akaenda kwa Daudi akamwambia je 
ije njaa ya miaka mitatu jambo la kwanza hilo katika nchi yako au miezi mitatu ya kukimbia adui zako wakikufuata au siku tatu za tauni katika nchi yako hayo ni mambo matatu ambayo bwana Mungu alimpa Daudi achague moja wapo mapigo matatu ambayo bwana Mungu alimtuma nabii Gadi akamwambia Daudi na nabii neno lile ambalo amepewa kupeleka hilo ndilo neno nabii anapeleka kwa hivyo nabii alipeleka ujumbe kama vile ulivyokuwa bwana anasema chagua moja wapo ya mambo haya matatu je ni njaa ya miaka mitatu katika nchi yako ama je ni miezi mitatu ya kukimbia maadui zako wakikufukuza ama je ni tauni ya siku tatu Bwana Yesu asifiwe Haleluya Maana Mwenyezi Mungu aliona huyu ni mtumishi wangu Wacha ni, ni, ni simwangamize lakini ni muadhibu tu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema Mwenyezi Mungu humkemea anayempenda. Amen. Mwenyezi Mungu humkemea anayempenda. Kwa hivyo hakutaka kumwangamiza Daudi, alitaka tu kumkemea. Alitaka tu kumwadhibu ajue kwamba mwenye uwezo ni yeye Mungu aliye juu, mwenye nguvu ni yeye Mungu aliye juu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi Daudi akaachiwa kuchagua. Na nabii Gadi akamwambia, "Basi, fikiri juu ya jambo hilo. Na uamue jinsi nitakavyomjibu huyo aliyenituma." Daudi akamjibu Gadi Nitatabika sana afadhali tuangukie mikononi mwa Bwana kwa maana rehema zake ni kubwa Afadhali niangukie mikononi mwa Bwana kwa maana rehema zake ni kubwa lakini tusi lakini usiniache niangukie mikononi mwa wanadamu Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alijua Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema. Ndiye akasema afadhali niangukie mikononi mwa Bwana. Afadhali Bwana niadhibu kuliko wanadamu waniadhibu. Maana Daudi alijua Mungu ni mwingi wa rehema. Mungu anarudi nyuma. Mungu anamsamehe yule ambaye anampenda iwapo atamrudia na amlilie Mungu anachilia msamaha Bwana Yesu asifiwe Haleluya Nabii Gadi akarudisha ujumbe kwamba mtumishi wako amechagua afadhali tauni ya siku tatu Afadhali kupigwa tauni ya siku tatu kuliko kufuatwa na maadui kuliko kukaa njaa miaka mitatu kuliko kufukuzwa na maadui miezi mitatu unafukuzwa tu miezi mitatu wewe unawindwa na maadui na Daudi akajua hao wote ni wanadamu na watakayo nitendea si sawa na vile Mwenyezi Mungu wa rehema atakavyo nitendea Bwana Yesu asifiwe Haleluya Daudi alipochagua neno linasema basi Bwana akaruhusu tauni katika Israeli kuanzia asubuhi mpaka mwisho wa muda ulioamuriwa Haleluya 
kuanzia asubuhi Bwana akaruhusu nini? Akaruhusu tauni ikawapiga wana wa Israeli. Tauni hii ni maradhi ambayo ya hayaeleweki. Ni magonjo ambayo hayajulikani, ni magonjo ambayo hayana dawa. Bwana Yesu asifiwe. Na kitambo muda huo wa siku tatu uishe maana alichagua tauni ya siku tatu Kitambo muda huo wa siku tatu uishe watu elfu sabini walikuwa wameangamia kwa sababu ya ile tauni aliachilia Mwenyezi Mungu Bwana Yesu asifiwe Haleluya. Haleluya. Lakini kwa sababu hiyo Daudi bado anahesabu Mwenyezi Mungu kuwa mwingi wa rehema ndivyo alivyochagua hiyo tauni ya siku tatu lakini watu elfu sabini wameangamia. Kwa siku ngapi? Siku tatu tu na hata kabla neno linasema kabla haujakamilika muda ulioamuriwa watu elfu sabini walikuwa wameangamia kwa sababu tu ya tendo alilolitenda Daudi kuamrisha wapiganaji wahesabiwe ndilo jambo lililo mkasirisha Bwana Bwana Yesu asifiwe haleluya Na Bwana Mungu alipoamrisha tauni ije. Na Bwana Mungu pia aliachilia malaika. Mstari wa 16 unasema, malaika aliponyosha mkono wake ili kuangamiza Yerusalemu, Bwana akahuzunika kwa sababu ya maafa. Akamwambia malaika, aliyekuwa amewadhuru watu ya tosha rudisha mkono wako Bwana Yesu asifiwe Maana muda huo aliochagua Daudi muda wa siku tatu ulikuwa haujaisha na malaika bado anaendelea na kazi Na huyo ni malaika aliyetumwa na Mwenyezi Mungu kwamba angamiza Sasa alikuwa amefika katika mji wa Yerusalemu na malaika amenyosha mkono wake uko juu anataka kufanya nini kuangamiza watu lakini bwana alipoangalia yale maafa ambayo yalikuwa yamewapata watu tayari bwana akahuzunika sana moyoni mwake na kulingana na vile Daudi alilia akasema bwana nimetenda jambo la kipumbafu Naomba uondolee mtumishi wako hatia hii. Neno la Bwana nasema Mwenyezi Mungu alihuzunika sana akamwambia malaika rudisha mkono wako. Kwa yale maafa ambayo aliona yale ambayo yalikuwa yametendeka tayari kwa wana wa Israeli. Kwa sababu ya kiongozi wao kwa jambo alilokuwa amefanya nini amelitenda Bwana amwambia malaika yatosha rudisha mkono wako Wakati huo malaika alikuwa kwenye kwenye sakafu ya kupuria ya aruina ya arauna mjebusi kwa ikawa Daudi ame Daudi amemuona Huyo malaika aliyekuwa aki, akiwaua watu akamwambia Bwana Mimi ndiye niliyetenda dhambi na kufanya kosa hawa ni kondoo tu wamefanya nini mkono wako uwe juu ya mkono wako uwe juu yangu na nyumba yangu Haleluya Bwana alihuzunika 
kuona watu wanaangamia elfu sabini tayari wamekufa na malaika tayari ameinua mkono kuangamiza wengine akahuzunika sana akamwambia malaika rudisha mkono wako na kumbe yule malaika naye pia Daudi naye pia anamuona anamwambia watu hawa ni kondoo tu aliyetenda dhambi ni mimi mkono wako uwe juu yangu na nyumba yangu Haleluya. Lakini kama vile alivyotangulia kusema afadhali niangukie mikononi mwa Bwana maana Bwana ni mwingi wa rehema. Aliwahurumia wale watu. Akasema makosa niliyotenda ni mimi. Dhambi nilizotenda ni mimi. Lakini hawa hawa kufanya lolote. Hawa ni kondoo tu wa kuelekezwa. Hawa ni kondoo tu wamejikuta katika hiyo hali. Lakini wacha mkono wako uwe juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wapendwa. Ni mara ngapi tunamkwaza Bwana? Ni mara ngapi tunamkosea Mungu? Na wala hatujali kuomba msamaha kama vile alivyoomba msamaha Daudi ni mara ngapi tunatenda tuna dhambi na hatutaki kukubali kwamba ni sisi tumetenda dhambi wanaoteseka ni watu wengine lakini sisi tunaendelea kujikausha tu kama ambaye hatujui ni nini ambalo tumetenda haleluya bwana Yesu asifiwe Daudi anamwambia Bwana Mungu wacha mkono wako uwe juu yangu maana dhambi nilizozitenda ni mimi. Hao hawakutenda dhambi. Ni mimi ndiye niliyoamrisha. Ni mimi ndiye nimewaweka katika maafa haya. Kwa hivyo wachana nao. Wacha kadhabu yako iwe juu yangu na nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mara nyingi sana tunakosa. Mara nyingi sana tunatenda dhambi na wala hatujirudi sisi wenyewe tukaomba msamaha. Wala hatujirudi sisi wenyewe tukakubali makosa yetu, tukakubali dhambi zetu. Unajua kweli wewe ndio umefanya jambo mahali fulani? Wakati mtu mwingine anapokea adhabu kwa sababu ya hilo jambo ambalo limetendeka wewe unajua ni wewe umetenda na unanyamaza. Hauwezi ukajitokeza kusema ni wewe. Lakini Daudi kwa sababu alijua ni yeye aliyetenda, kamwambia Bwana Mungu. Tafadhali, hawa ni kondoo tu. Hawajui linaloendelea. Mimi ndiye mwenye dhambi, mimi ndiye niliyokosa. Wacha hiyo asira iwe juu yangu na nyumba yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jioni ya leo ndugu yangu. Kama vile alivyofanya Daudi. Hivyo ndivyo inavyostahili. Daudi ametambua Mungu ni mwingi wa rehema. Mungu anasamehe. Mungu atakuondolea dhambi zako. Unapojiingia, unapojikuta uko katika hali isiyoeleweka. Unapojikuta uko katika hali ambayo haimpendezi Mungu. Nenda mbele za Bwana, nyenyekea mbele za Bwana, mwambie Bwana nisamehe, afadhali niangukie mikononi mwako kuliko kuangukia mikononi mwa wanadamu waovu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu ni mwingi wa rehema na Daudi alitambua hilo. Akajua akienda mbele za Bwana, Mungu atamsamehe. Mungu atamhurumia. Lakini wanadamu hawatamhurumia. Wanadamu watamwangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo jioni ya leo mimi na wewe mara nyingi tunamkosea Mungu mara nyingi tunatenda dhambi 
mara nyingi tunafanya makosa ambayo yanawaingiza wenzetu katika tabu yanaweweka wenzetu katika hali ambayo hawawezi kabisa kujitoa na tunanyamaza hatuwezi kujitokeza tukasema ni sisi ndio tumekosa hauwezi ukajitokeza ukasema ni mimi ndio mwenye kutenda haya mwenzako anaadhibiwa lakini unajua tu hakika si yeye alitenda makosa hayo anayoadhibiwa kwayo ni mimi niliyoyatenda lakini unanyamaza hauombi msamaha hata uwezi kwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu nisamehe kweli nimemweka mwenzangu katika shida nimemweka mwenzangu katika tabu nimemweka mwenzangu katika mateso naomba unisamehe haleluya maana unaogopa unasema nikisema hii ni mimi nimesema ni mimi nimetenda hii. Mimi ndio nitakuwa katika hiyo shida. So unaamua tu kunyamaza mwenzako aumie kwa makosa yako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengine tunateseka kwa dhambi ambazo hatuzijui, dhambi ambazo zilitendwa na wazazi wetu, dhambi ambazo zilitendwa na mababu zetu, maana walipo walipotenda hawakuenenda mbele za Mungu, wakaomba msamaha, hawakuomba msamaha mbele za Bwana, wakamwambia Bwana tuokoe, Bwana tusamee. Wacha makosa haya yahesabike juu yetu, lakini yasije yakahesabika juu ya wana wetu ama juu ya vizazi vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu ni mwingi wa rehema. Unapotambua tu kwamba umekosea. Tafadhali. Nenda tu mbele za Mwana, mwambie Bwana nisamehe. Niondolee hatia hiyo. Nimekosa mbele zako. Mungu ni mwingi wa rehema atakusamehe. Amen. Atakusamehe maana ukinyamaza makosa yako, dhambi zako zitawaadhibu watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa tunaambiwa watu elfu sabini waliangamia na malaika tayari ameinua mkono kuendelea kuangamiza wengine. Lakini Bwana ni mwingi wa rehema, alihuzunika sana kuona kwamba hawa elfu sabini wameangamia na malaika bado anaendelea na kazi ya kuangamiza. Bwana akamwambia malaika yatosha. Wachie hapo. Itoshe. Malaika akarudisha mkono chini. Haleluya. Usiku wa leo mimi na wewe kuna mambo tumetenda kwa kujua. Kuna mambo tumetenda kwa kutokujua na yanaweka watu wengine katika shida. Dhambi zetu zinawaandama watu wengine. Ambao hawastahili kuumia kwa sababu ya dhambi zetu, ambao hawastahili kuumia kwa, masa, kwa sababu ya makosa ambayo tumeyatenda sisi ni wakati wa kuenenda mbele za Bwana kumwambia Bwana tusamehe maana tumetenda haya lakini tusamehe tumekosa hili lakini tusamehe na Mungu atakusamehe siinuka kwa miguu yako nenda tu mbele za Bwana kwa maneno yako wewe mwenyewe mwambie Bwana hakika ni mengi ambayo nimetenda mengine kwayo nimetenda kwa kujua mengine kwayo nimetenda kwa kutokujua lakini ninaomba msamaha usiku wa leo bwana unisamehe ili kwamba dhambi zangu zisiwaangukie watu wengine ili kwamba makosa yangu yasihesabiwe kwa watu wengine watu wengine wasiangamie kwa sababu ya dhambi zangu bwana ninaomba msamaha jioni ya leo 
Mungu wa majeshi ni kwa sababu ya yale ambaye nimetenda yale ambayo bwana na mabwana hakika hayakukupendeza ufalme kama vile Daudi ufalme alichukua hatu wa Mungu wa majeshi na hatua aliyochukua haikukupendeza bwana na mabwana ukaamua ufalme kuwaangamiza wana wa Israeli kwa sababu ya dhambi aliyotenda Daudi usiku wale Mungu wa majeshi ninaomba neema na rema zako usiku wale bwana na mabwana ninaomba unisamehe Jehovah kwa dhambi ambazo nimetenda baba ninaomba unisamehe Mungu wa majeshi kwa makosa ambayo nimetenda ili kwamba ufalme wa falme watu wengine wasiangamie kwa sababu yangu ili kwamba Mungu wa majeshi malaika wako baba anapotoa tauni asitoe tauni kwa watu wengine bali bwana hakika Jehova ukanisamehe usiku wa leo bali bwana ukanisamehe katika jina la Yesu Kristo maana dhambi nilizozitenda baba ni wewe bwana ulio na mamlaka ni wewe uliona uwezo baba ni wewe ulio ngu, na nguvu Jehova za kunisamehe usiku wa leo ninaomba unihurumie ninaomba unisamehe baba katika jina la Yesu Kristo kwa kutokuwa mwaminifu falme nyumbani mwako Mungu wa majeshi ninatenda kazi yako kwa ulegevu ninaomba unisamehe Jehova katika jina la Yesu Kristo bwana na bwana naomba uniokoe usiku wa leo baba katika jina la Yesu Kristo mengi ambayo nimeshiriki na mengi ambayo nimeshirikishwa baba kwa kutokujua na kujua ninaomba unisamehe baba katika jina la Yesu Kristo uniondolee kadhabu ile baba bwana na mabwana hakika amlisha maraika wako baba wakarudishe mkono wao chini kama vile ulimwamrisha akarudisha mkono chini baba alipokuwa tayari kuangamiza Yerusalemu Mungu wa majeshi uliuzunika moyoni mwako ukamwambia malaika arudishe mkono chini bwana ninaomba Jehova usiku wa leo tuhurumie utusamehe Mungu wa majeshi maana hakuna kama wewe unaweza na unastahili bwana wa bwana pokea sifa Mungu wa majeshi maana unatenda mema na unatenda maku Bwana na Bwana tusamehe Jehova kama taifa tunaomba msamaha wako Bwana utusamehe usiku wa leo mambo ambayo tunatenda katika taifa hili ni mambo ambayo yanaleta Bwana chukizo mbele zako tusamehe Bwana na Bwana katika taifa hili baba mambo ambayo tunatenda ni mambo ambayo Bwana na Bwana yanaleta Bwana chukizo katika taifa hili baba mambo ambayo wanatenda viongozi ambao wamesimamia nafasi aliyosimamia Daudi ni mambo ya kuleta chukizo ndio maana mfalme wa falme watu wanaangamia bwana ndio maana Mungu wa majeshi tauni inaangukia watu wako baba tunaomba msamaha Jehova ni kwa niaba ya taifa hili Mungu wa majeshi tusamehe tasamehe viongozi wa taifa hili katika jina la Yesu Kristo bwana na bwana samehe taifa hili katika jina la Yesu Kristo ana viongozi wanatenda mambo falme mambo ambayo Jehova hakika yanaleta falme hasira moyoni mwako Mungu wa majeshi tusamehe Bwana waonekanie viongozi ya baba uwasamehe Mungu wa majeshi uwasamehe Bwana na Bwana uwahurumie wana wa taifa hili wahurumie wana wa taifa hili katika jina la Yesu Kristo wahurumie wana wa taifa hili baba Mungu wa majeshi tunaomba msamaha kama kanisa Bwana na Bwana utusamehe Jehova na kanisa nalo Jehova limekukwaza Mungu wa majeshi Bwana tusamehe viongozi falme wanaosimamia kanisa walioshika nafasi ya Daudi Bwana na Bwana wanatenda mambo ambayo Mungu wa majeshi hakika yanaleta asira moyoni mwako unaachilia ghadhabu yako Bwana hakika juu ya kanisa Bwana tunaomba msamaha utusamehe kama kanisa utusamehe kama kanisa wasamehe viongozi hawa baba wahurumie viongozi hawa Bwana katika jina la Yesu Kristo wewe ni Mungu mwenye rehema Daudi alitambua hilo baba Daudi alitambua kwamba wewe ni Mungu mwenye rehema akasema akafadhali angukie mikononi mwako kuliko kuangukia mikononi mwa wanadamu Bwana na Bwana hakika ulitoa msamaha juu yake Mungu wa majeshi samehe watoto wako baba usiku wale ufalme achilia msamaha wako juu ya viongozi wa kanisa katika jina la Yesu Kristo Asante Jehova maana unaweza sifa na utukufu ni kwako jina lako litukuzwe jina lako linuliwe wewe unaweza na wewe unastahili jina lako litukuzwe jina lako linuliwe ufalme na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kushukuru amen haleluya
Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Bwana Mungu awabariki sana. Ninaomba kumkaribisha Dikon Mtemi amalizie mahali ambapo amesalia. Bwana Yesu asifiwe. Eh. Hiyo neno imenikumbusha mambo ya miaka kama 30 iliyopita. Tutawatilia kasoro kidogo tu. Tu relate na kila tumesomeshwa. Siku moja shuleni kwetu nikisoma nilikuwa kijana mdogo. Tulikuwa tunajengewa tangi ya maji shuleni. Na ilikuwa ni ya kujenga na simiti. Na wakati wa kwenda nyumbani hiyo tangi ilikuwa ijaisha. Lakini kijana mmoja akaenda hapa chini aka ilikuwa ni ya simiti akadunga na kidole ikatoboka. Kesho yake kajutikana tangi imetobolewa. Edmas akasema kila moja paka tutaandika tuseme ni nani. Kwa pango mistari. Na kulikuwa na mwalimu mmoja alikuwa na huruma sana na watu. Alikuwa ni mama wa kike. Alikuwa ni mama. Watu wengi walikimbia kwa hiyo laini ya hiyo mama. Kwa kuwa ni mama ambaye ana ana huruma. Najua hata kikutaandika utasikia uchunga maa wengine. Amen. Nimelinganisha hiyo story na huyo mama nikaona huyo mama aliact kama Mwenyezi Mungu. Ni mwenye huruma. Amen. Vile Mungu alihurumia hao watu wasiendelee na kuangamia kwa kuwa malaika wa Mungu alikuwa amenua mkono ile na kuangamiza. Amen. Jamani, afadhali tuanguke kwa mikono ya Mwenyezi Mungu. Amen. Siku zote tumulilieni Mwenyezi Mungu. Hiyo neno limenitia moyo sana. Tuingieni mahali tunaweka zina zetu. Tukumtolee Bwana sandaka. Sio kama tunaasha sasa hapa wakapatia watu baasha wala ambao wanataka baasha. Na kama tunaasha haina shida tuweka pesa zetu kwa madhabahu. Aya tumeni mbele za Bwana. Baba, uishie milele katika jina la Yesu. Ninakushukuru na kuinua na kutukusa kwa kuwa ni Mungu na wewe ni Mwesa yote. Ni asante masia umetupatia nafasi tena baba yangu tuje mbele zako na kutoa dhabihu zako zetu mbele zako. Baba tunaomba katika jina la mwana wa Yesu Kristo. Ukapokee dhabihu zetu masia na ukatutendee mema. Ukabariki kila mtoaji masia uishie milele. Ukabariki baba yangu familia zetu, ukabariki watoto wetu. Ukatubariki baba yangu uishie milele. Tukakuone masia katika sehemu zetu za kazi. Tupokea sifa na utukufu kwa maana ni Mungu na wewe ni Mwesa yote. Ni katika jina kula mwana wa Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Tuwekeni sandazo zetu kwa madhabao. Na shukuru wale ambao wame plenchi mchana pesa ya transport ya wakanda maburo ni sandi. Wanaendea na kutoa. Kwa hivyo, hi, my, fr my friend. You are back. Karibu sana. Yes, yes. Kwa hivyo wale ambao wabadu wanaendea na kutoa. Mwakishi metoa kwa wakati. Natakana ikifika on Friday kila mtu wawa ametoa pesa zake. Tutufanya arrangement za ngari. Tutuwezi tukabu gari kama hatuna pesa mkononi. Amen. Tusimamena tuseme neema. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Kesha subui. Kuna morning glory.